要弄伤他。人不是我推的，那么你认为是谁？是有一股内力冲向我的穴道，我才将他推开的。作为烈火山中的大小姐，拥有一套烈火全身的师傅真传，竟会如此被人轻易点中穴道？你不信我？算人是我推的，但也跟我的病无关。你为何打上第一？你打伤了我的人，如此才算公平。将蝶衣送到你的竹院吗？我怕爹知道了会担心。走。给。你每次都给我带礼物。打开看看。这。别看这么小，那可是价值连城啊！算是我提前给你和风少爷的新婚贺礼。下个月我要去趟塞外。怕是赶不及你们的婚礼了，请诸位不要误会，我已经和歌儿。诸位，玉少爷会说话了。玉少爷怎么说话了呀？这是怎么回事啊？我已经向师傅提了亲。这是玉师兄，你在开玩笑吗？你说什么？我没看见。再说一次，我是说，师兄，你在开玩笑吗？你看我像在说笑吗？玉师兄，哥。过，师傅他并未答应。大师兄和小师妹有婚约在，他们俩能完婚，是师傅最大的心愿。岳师兄。大小姐，师兄，我想单独跟你说几句话。你方才说的话不是真的吧？不是真的。我知道了。你是怕我在各位堂主和乡主面前被他退了婚，会丢了颜面。你放心，稍后见师傅，我会和他解释此事。那要我送你过去吗？我要去谈些山庄事务，你不会感兴趣的。嗯，那我先走了。
玉师兄，今日你在晨会上说的，可是真的？假的。<笑>那太好了，今日可把我吓得不轻啊！哎，玉师兄，你是不是也是为了大师兄好，才这么说的？是。<笑>你要娶她，我没意见。但是要等到我先解除婚约，否则就会让各位堂主、乡主胡乱猜测，影响大局。哦，你这么在意大局？是，既然你在意，就该知道山庄上下、天下武林都知道你们有婚约。就不怕别人说你始乱终弃，不念旧情，不敬师恩，不顾大局啊！对啊，大师兄，你现在可不能意气用事，说这种解除婚约的魂话呀！哼，人言可畏，如哥如何待你，我们都看在眼里。战峰，不要辜负他，辜负师父，辜负了又如何？那你就不配接掌烈火山庄，玉子涵，配或不配，不是你说了算。今日晨会，都有什么要事啊？